আওয়াজ শুনে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমার জিলাপিগুলো কতটা ক্রিস্পি হয়েছে আর সেই সাথে কতটা জুসি আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি সেলিনা চৌধুরী ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি আপনাদের সাথে জিলাপির একটা রেসিপি শেয়ার করব আর সেই সাথে শেয়ার করব আমার কিছু অভিজ্ঞতা আমি অনেক বছর ধরেই জিলাপি বানাই তবে জিলাপির আড়াই প্যাচ এই জিনিসটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি কিন্তু জিলাপি বানাতে এই জিনিসটা কিন্তু অনেকেই আমরা করতে পারি না তো আমার গত কয়েকদিনের চেষ্টা ছিল জিলাপির আড়াই প্যাচ দিয়ে জিলাপি বানানোর আর এই পর্যন্ত আমি কমপক্ষে দুই থেকে তিনবার জিলাপি বানিয়েছি তো চেষ্টা করেছি আমি জিলাপির আড়াই প্যাচটা দেওয়ার খুব একটা ভালো হয়নি তারপরও আপনাদের সাথে আমার সেই অভিজ্ঞতাগুলোই শেয়ার করছি আর এটা ছিল আমার গত এক সপ্তাহ আগের একটা ভিডিও যেখানে আমি প্রথম চেষ্টা করেছি জিলাপির আড়াই প্যাচটা ভালোভাবে দেওয়ার এর আগেও চেষ্টা করেছি হয়নি তো এবারও চেষ্টা করেছি ব্যর্থ হয়েছি আসলে তারপরও এই জিনিসটা এমন একটা জিনিস দিতে দিতেই আসলে অভ্যাস হয়ে যায় শ্রদ্ধেয় সিদ্দিকা ম্যামের কথা মনে আছে ওনার একটা ভিডিও দেখেছিলাম খুব সম্ভবত দু দুই বা তিনের দিকে ওখানে উনি এভাবে জিলাপি বানিয়েছিলেন আর ওই অনুষ্ঠানের যে উপস্থাপিকা ছিল ওনাকে বলেছিলেন জিলাপি কিন্তু আড়াই প্যাচ হয় তো আঁকা বাঁকা যাই হোক তোমাকে কিন্তু আড়াই প্যাচটা ঠিক রাখতেই হবে তো এই ছিল আমার লাস্ট ফলাফল সেই দিনের লাস্ট পর্যন্ত আমি এই পর্যন্তই পেরেছি এখন চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে আজকে আমি দেড় কাপ ময়দা নিয়েছি সেই সাথে দু টেবিল চামচ দিয়েছি ভ্যাশন আর এই রেশিওটা একটু কম বেশি হলে খুব বেশি ভুল হবে না কারণ আপনারা চাইলে অর্ধেক ময়দা অর্ধেক ভ্যাশন দিয়েও খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারবেন তো আমি সব সময় এভাবেই বানাই সেটাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করছি আর এই সাথে দিয়ে দিয়েছি এক চিমটি লবণ লবণটা বাদ দিবেন না আর সেই সাথে দিয়ে দিয়েছি দুই চা চামচ তেল আমি একটু আন্দাজ মতো দিয়েছি আমার মনে হয় না এগুলো একটু কম বেশি হলে খুব একটা ভুল হবে তো এরপর এগুলোকে আমি একটু নেড়ে চেড়ে মিলিয়ে নিচ্ছি এই সাথে দিয়ে দিচ্ছি অল্প অল্প করে পানি তো পানিটা আসলে আমার মেয়ে দিচ্ছে সেজন্য মিলাতে একটু সমস্যা হচ্ছিলো তো আসলে পানিটাও আপনারা একদম ধপ করে অনেকগুলো দিয়ে দিবেন না আস্তে আস্তে পানি দিয়ে মিলাবেন আর এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলে রাখছি আপনারা যদি এটা ইনস্ট্যান্ট তৈরি করতে চান তো শুকনো উপকরণের সাথে আপনারা বেকিং সোডাটা মিলিয়ে নিতে পারেন আমি এটাকে দশ মিনিট রেখে দিব শুধু দশ মিনিটের জন্য রেখে দিব আপনারা চাইলে পনেরো থেকে বিশ মিনিটও রাখতে পারেন তাতেও কিন্তু জিলাপি খুব ভালো হয় তো আজকে আমি ঠিক যেভাবে বানিয়েছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি এগুলোকে সবগুলোকে ঠিক দেখুন এরকম পাতলা করে রেখেছি এর থেকে বেশি পাতলা আমি করব না কারণ একটু ভিজিয়ে রাখলে দেখা যায় জিনিসটা আরও একটু পাতলা হয়ে যায় আর প্রয়োজনে কিন্তু পরে আমরা আরও একটু পানি দিতে পারব যদি আমাদের লাগে তো দশ মিনিট পর দেখুন আমি এখানে দেড় কাপ ময়দা নিয়েছি বলেছি তো দেড় কাপ ময়দার সাথে আমি দিয়েছি দুই টেবিল চামচ ভ্যাশন আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি একটু উঁচু করে হাফ চা চামচ বেকিং সোডা এখানে আমি আপনাদের সুবিধার জন্য একটা পরিমাপ বলে দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমি যেটা মানি মোটামুটি এক কাপ ময়দা শুধু যদি ময়দার করেন এক কাপ ময়দার সাথে আপনারা হাফ চা চামচ সোডা দিবেন তো সেভাবে আপনারা বাড়িয়ে কমিয়ে মানে দু কাপ হলে এক চামচ দিবেন চার কাপ হলে দু চামচ দিবেন এভাবে করে নিতে পারবেন তো সোডাটা দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে গুলিয়ে নিয়েছি আর দেখুন এটা গোলানোর পর কেমন রাবারি হয়েছে তো বয়মে ভরার আগে এটাকে আমি প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি এবার আমি সসের একটা বোতলে ঢুকিয়ে নিয়েছি আপনাদের কাছে এগুলো কিছু না থাকলে কিন্তু আপনারা পাইপিং ব্যাগেও ঢুকিয়ে নিতে পারেন কিংবা আটা বা খাবারের যে মোটা পলিথিন ব্যাগগুলো থাকে সেগুলো তো ঢুকিয়ে কোনাটা কেটে তৈরি করতে পারেন তো এখানে আমি বানিয়ে নিচ্ছি চিনি সিরাপ আর সিরাপটার জন্য নিয়েছি দেড় কাপ চিনি এক কাপ পানি আর এই মাপটা তারপরও দেখা যাবে দেখুন আমি কতটা আঠালো করেছি একটু আঠালো হবে এটা কখনো এক তার দু তার এগুলো করতে যাবেন না তাতে করে কিন্তু আপনার জিলাপির ভিতরে জুসটা মানে রসটা ভালোভাবে ঢুকবে না আর এখানে সুগারের ব্যাপারে একটা কথা বলে নিচ্ছি অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে কোনো কোনো চিনিতে মিষ্টিটা বেশি থাকে আঠালো ভাবটা বেশি থাকে তো আপনারা পানির সাথে মিলানোর পর জাল দিয়ে ঠিক এই মাপেই নামিয়ে নেবেন এটা হচ্ছে মানে মাথার একটা জিনিস যে মাথায় নিয়ে নেন আপনাদেরকে এইভাবেই শিরাটা তৈরি করতে হবে আর এই সিরাতে কিন্তু আমি কোনো ধরনের লেবু বা কোনো কিছুই দিইনি কারণ লেবুটা দেয় যাতে সিরাপটা জমে না যায় কিন্তু আপনি যদি সিরাটাকে ঘন করে ফেলেন সেক্ষেত্রে লেবুর রস কিন্তু আপনার সেই সমস্যাটা ঠেকাতে পারবে না 
তো এই যে আমি এবার তো দেখতেই পেলেন কিভাবে জিলাপিগুলো পেঁচিয়ে দিয়েছি এরপরও আমি বলবো আপনাদের এই জিলাপির ডোটা যদি খুব সুন্দর হয় সেক্ষেত্রে জিলাপি আঁকা বাঁকা যাই হোক না কেন স্বাদের কিন্তু কোনো তারতম্য হবে না আর এই যে দেখুন আপনাদের সামনে আমি তেল থেকে এটাকে জুসে ফেললাম আর জাস্ট তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড চামচ দিয়ে চেপে ধরেছি এতে কিন্তু দেখুন কি সুন্দর জুসটা সোক করে নিয়েছে তো এক্ষেত্রে বলবো আপনারা যখনই শিরায় ফেলবেন তখনই চেষ্টা করবেন চামচ বা কোনো কিছু দিয়ে শিরার মধ্যে একটু চেপে ধরতে আর এখানে আরও একটা কথা বলে রাখি কখনোই শিরাটা কম তৈরি করবেন না একটু বেশি করে শিরাটা তৈরি করবেন এতে করে যেটা হবে জিলাপি একদম ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই ডুবে যাবে আর খুব সহজেই রসটা সোক করে নিতে পারবে যদি আপনারা কম শিরা বা শিরা তৈরি করেন তাহলে দেখা যাবে উপরের দিকটা ভিজছে না প্রপারভাবে ঢুকছে না কারণ এই শিরাপটা অল্প একটু থেকে গেলেও কিন্তু আপনারা পরবর্তীতে যে বুন্দিয়া বানায় আমরা সেই বুন্দিয়াতেও ব্যবহার করে ফেলতে পারবেন আর এই যে দেখুন আমার চেষ্টা কিছুটা হলেও আমি সুফল পেয়েছি একেবারেই ব্যর্থ হয়নি তো আমার মনে হয় না আমার জিলাপিগুলো খুব একটা খারাপ হয়েছে তারপরেও ছোটো বড় এমনটা হয়েছে কিন্তু সত্যি কথা আমার জিলাপিগুলো যতটা ক্রিসপি বা যতটা রসালো হয়েছে এতেই আমি খুব খুশি শুধু আমি না আমার পরিবারের সবাই খুব খুশি ছিল আর আপনাদের সুবিধার্থে এখানে বলছি যারা জিলাপির আড়াই প্যাঁচটা দিতে চান তারা তো দেখেছেন আমার ভুলটা কোথায় যখন আমরা দুবার বা আরেকবার পেঁচি আনার পর মাঝখানের যে দাগটা সেটাই হচ্ছে আড়াই মানে অর্ধেকটা এটা দিতে গিয়েই কিন্তু টানটা লাগলেই দেখা যায় যে মাঝখানের যেই রাউন্ড শেপগুলো হয়েছে সেগুলো বাঁকা তারা হয়ে যায় বা খুলে আসে তো সেটা এখানে দেখুন আমি কিভাবে ফেলছি এতটুকু করে আমি একটু সফল হয়েছি মানে সেটাকে টান দিয়ে উপর থেকে আনতে যাবেন না টানটা দিতে গেলেই দেখা যায় যে রাউন্ড শেপটা নষ্ট হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে দেখুন এভাবে প্যাঁচানোর পর আমি অর্ধেকটা টান দিই না জাস্ট আস্তে থামিয়ে ফেলি যেটুকু ছিঁড়ে আসে ওটুকু ওটার উপরে পড়লেই হচ্ছে তো এটা জাস্ট আমি আমার টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করেছি সেটাই আপনাদেরকে বলে দিয়েছি এভাবে দেখতে সুন্দর লাগে জিলাপি এই যা আর এরপরও যে আমাদেরকে আড়াই প্যাঁচ দিয়ে খেতে হবে এমনটা কিন্তু না তো এই যে আমি কিন্তু মোটামুটি আমার সব জিলাপি বানিয়ে নিয়েছি আর আমার এই দেড় কাপ জিলাপিতে অনেকগুলো জিলাপি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আর এই যে এখানে মোটামুটি অর্ধেকটা জিলাপি হয়েছে সেটাই আপনাদেরকে দেখালাম এই যে কতটা জুসি হয়েছে আমার জিলাপিগুলো দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আর আজকে আমার এই জিলাপি বানাতে আমার মেয়ে আমার সাথে ছিল ওর খুব পছন্দের জিলাপি আর ও বলছিল যে আম্ম আমিও বানাতে চাই তোমার সাথে দেখতে চাই তুমি কিভাবে করো তো ও আমাকে একটু একটু করে হেল্প করেছে আসলে আর এই যে মোটামুটি শেষের দিকে এসে আমার কিছু জিলাপি আসলে ভালোই সুন্দর হয়েছে তো এই ছিল আপনাদের জন্য আমার আজকের রেসিপি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটাও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে দর্শক আর অনেকের অনেক প্রশ্ন ছিল ইনশাল্লাহ রোজায় আমরা আসলে সবাই একটু কম বেশি ব্যস্ত আর রোজাটা চলে গেলে আমি আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিব আর যারা জানতে চেয়েছেন আমার হাতের কাজগুলোর কথা রোজার পর ইনশাল্লাহ আমি সব কিছু নিয়ে আপনাদের সাথে ডিটেলস কথা বলবো আর যাওয়ার আগে বলছি দর্শক যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও দেখেননি তাদের জন্য বলছি সেলিনাস ক্রিয়েটিভিটি আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম আপনারা চাইলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটিও ঘুরে আসতে পারেন সেখানে কিন্তু অনেক রেসিপি এবং অনেক ধরনের হাতের কাজের ভিডিও আছে তো এই ছিল আপনাদের জন্য আমার আজকের ভিডিও সবাই ভালো থাকবেন আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আর যাওয়ার আগে আপনাদেরকে যে জুসটা বানিয়েছি সেটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত জমে যায়নি সেটাই কনফার্ম করলাম সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ